ู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการความดีสากลทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC กับผมองอาจธรรมนิธาครับผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดประทับใจสืบต่อเนื่องจากที่พระอาจารย์ท่านได้เมตตามาสนทนาธรรมกับรายการของเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของสมาธิทางสายกลางที่อิโลอิโลหรือว่าประเทศฟิลิปปินส์นั้นตอนนี้ขยายผลอย่างเร็วแรงมากๆเลยนะครับพอฟังพระอาจารย์นั้นก็ปลื้มใจสุขใจแต่ถ้าจะเกิดความภาคภูมิใจนั้นต้องบอกว่าท่านที่ได้มีส่วนร่วมหรือว่าเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมนี้ก็จะได้ปลื้มแบบลืมไม่ลงอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ทางรายการของเราจึงจะพาทุกท่านบินลัดฟ้าไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ไปติดตามเรื่องราวสุดประทับใจนะครับที่ตอนนี้คุณครูผู้ให้แสงสว่างแก่สิทธิ์รวมถึงคณะผู้บริหารสถานศึกษาในฟิลิปปินส์นั้นต่างให้ความสําคัญกับความดีสากลอย่างยิ่งนําสู่การขยายผลมีทั้งการอบรมสัมมนาแล้วก็เตรียมลงเข้าสู่ภาคปฏิบัติเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีจิตอาสาและเป็นผู้นําความดีสากลในการสร้างสันติสุขภายในแผกขยายมาเป็นสันติภาพภายนอกนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสเดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะครับเ
stage or the Moda Universities and School Stage, the first training program called the three-day intensive teacher training program was organized during October the 3rd to the 5th, 2014, for a total of 77 teachers from 28 education institutes, including 14 elementary schools, 12 high schools, and two universities in Ilolo province. The into five groups to take part in the UG Rooms workshop, which was organized at the venue of the three-day intensive teacher training program Panta Villa Ilolo City. We were reminded of small things that if we just organize ourselves, if we just organize the things around us, we can have a better life. The reason why we are here to learn, uh, to have the knowledge and the skills uh, on how to make our life better, happier, and contented. So teachers who took part in this three day training course were amazed by the incredible happiness from inner peace cultivating through meditation, saying that was totally different from the training courses they participated in in the past. Wow, uh, I have a great experience. Opposite to what I have felt before, uh, I feel the experience as you feel light, calm, and it goes on so much. Well, thank God that we had a very beautiful um, experience with this three day seminar. This was, uh, for me, it was life changing and uh, because of this I uh, found myself again. I found that happiness and contentment and silence and being empty. And I must agree that meditation is universal. Yes, really. It is universal per se because uh, you are experiencing not only for yourself but for the whole world. Meditation is for everybody. Mm -hmm. As long as you set your heart and your mind to it, mm -hmm. you can achieve it. Uh, you can do it. You are capable of doing it because um, it's for everybody. the great benefit of the UG5 and in the peace for the daily life, each of the five groups of the teachers initiated their own group's roadmap in order to bring about general world peace. With my kids, with my four kids, I put them in everything using their hands without me. <laughs> yeah, 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 using the proper, the proper material. Well, um, just like what we have learned here, it should start within ourselves. Inner peace uh, should be 100% uh, uh, be felt within ourselves so that we can share it, the light within us can be shared to everyone. We, we can spread the 4, 5G, uh, 5G, UG, uh, universal uh, good net. To, to Asian ASEAN countries by starting within ourselves. Mm -hmm. We have to, to be participative to impart our learnings to the others, to, our, to the school, to the community, and getting to the church and spreading it to the other places. And at the end of the 3D training course, the special night was organized at the venue, impressing all of participants since their inner light through meditation fantastically connected with the candle's light. Yes, I mean the experience is so wonderful that it's nice sharing it to all. I mean, the whole world should know about this particular experience. And the event tonight is a memorable event for each of uh, the participants because this uh, gives us the opportunity to experience um, inner peace within us and uh, definitely this activity will be brought, I will brought it to our school for my students, for my, high, uh, for my high school students to experience such things as well. 
These teachers are expected to lead the implementation of the Inner Peace Leaders Training Program, which is a habit formation scheme through the UG5 practice that will last for three weeks or 21 days. This 21-day training program is initiated on hopes that it will create a profound impact in the everyday life of both teachers and students in the concerned schools. Yes, I am very relieved. Uh, actually, before going here, I already started out six of my pupils to be my, to be in my team. I will be taking part in the 20, 21 day challenge by the MMI, and I hope this will be the the venue for us to take part in the challenge and uh, start the inner peace within us. Actually, we will be giving, uh, we will be getting to higher uh, intermediate pupils from grade six. The 21-day habit formation program through the UG5 practice will start from October 20th until November the 9th. This program is actually a competition among schools and universities since the top teams with the highest scores will be chosen and rewarded to fly to Thailand to take part in the forthcoming V-Star Day and undergo additional UG5 training in December. Actually, uh, we are, of course, we are very hopeful for the winning, but uh, the most is important is that uh, we can share, no? or we can, they can share what they have with their children. And it's not only me, uh, their fellow teachers, the, all the teachers here, because we have uh, 49 uh, classroom teachers here in this uh, institution. Uh, these 49 teachers, including them, they are very supportive of this program, of this uh, activity. Yeah. So we are so hopeful that, uh, yes, hopefully we can come with the, the group in Thailand. And we introduce the virtues, the five universal virtues during our flag ceremony. And we started with the orderliness. Winning of changing children, is that what I am aiming for? So making them change into goodness is really my aim. It's a great opportunity and so it's a great experience to change the culture, the beliefs, the traditions, what Thailand has. Maybe Thailand and Philippines can show that having these two countries, we can go hand in hand and we can exchange. Maybe we can put it into practice so that we can have a better world. They are very eager to be part of this project because they themselves would want to meditate and oh goodness. The parent was so excited that she's even asking if she can join her child in that visit to Thailand. Absolutely yes. Because that five UGs focus more on cleanliness or earliness, punctuality. Um, they will be more punctual in passing all the required. Uh, they will be more relaxed through meditation and then if they're going to study, no more thoughts, just like, just only the things that they need to learn for that day. So if you are more relaxed, you ครับได้ติดตามรับชมแล้วคงจะปลื้มใจกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณครูผู้ให้แสงสว่างได้จุดประกายแสงสว่างให้เกิดขึ้นภายในด้วยหลักความดีสากลแล้วโอ้เปลี่ยนแปลงทั้งฟิลิปปินส์แล้วผมเชื่อหรือเกิดว่าจะเกิดประโยชน์กับโลกใบนี้นะครับเพราะว่าศิลธรรมหรือสิ่งต่างๆที่ทําให้ผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะเยาวชนนั้นมีจิตใจที่ไหลลงสู่ทางทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะด้วยสภาวะเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันถ้าไม่ช่วยกันแก้ไขก็จะเป็นปัญหาไปสู่โลกใบนี้ได้ดังนั้นนี่คือจุดร่วมกันสําคัญและความดีสากลก็ถือว่าเป็นกุญแจสําคัญนะครับที่คณะครูอาจารย์ท่านได้
สละเวลาและให้โอกาสแล้วก็มาร่วมกับ MMI ในการฝึกฝนเรื่องความดีสากลให้สว่างจากภายในและทำหน้าที่ขยายและให้แสงสว่างนี้ไปสู่เยาวชนในฟิลิปปินส์ให้เป็นต้นบุญต้นแบบสืบต่อไปนะครับช่วงนี้ไปติดตามกันต่อเนื่องนะครับเรามีกิจกรรมในภาคปฏิบัติพอคุณครูท่านอบรมเรื่องของความดีสากลแล้วก็นําไปขยายผลผ่านกิจวัตรกิจกรรมต่างๆซึ่งก็มีไล่เรียงมาเป็นข้อๆเลยนะครับที่จะฝึกความเก่งฝึกความดีฝึกจิตอาสาให้เกิดขึ้นดังนั้นนะครับมีเรื่องราวมากมายทีเดียวไปติดตามพร้อมกันเลยครับเด็กๆและเด็กๆ Welcome to the classroom. Today, I have a very special thing to tell you. If you learn and practice about it every day for 21 days, this special thing will fantastically transform your life. And the special thing is the universal goodness, or UG5, includes cleanliness, orderliness. Politeness, punctuality, and meditation and prayer. I would like you to take part in this 21-day formation in order to develop yourself properly. And I have a universal goodness journal for you to record scores on your practice of the 10 daily universal goodness. Our school will prepare three teams to the 21-day habit formation competition. And if our team wins, the competition will be awarded to attend an additional training course about the universal goodness in Thailand. Wow! Yes, Yula? Ma'am, could you please tell us what are the 10 daily universal goodness, please? Good question, Yula. Okay. The 10 daily universal goodness practices are in this universal goodness journal. Let's see together. One, wake up on time and keep the bed tidy right away. Two, keep the bathroom clean and tidy after use. Three, pray and meditate for at least 15 minutes. Four, dress politely and appropriately. Five, practice giving before having breakfast. Six, have breakfast with polite manner. Seven, keep studying tables clean and tidy. Eight, look for goodness in others. Nine, talk politely and show respect to others. Ten, help parents and teachers in doing chores. Five hundred teachers and students have participated in this project on the 20th of October till the 9th of November 2014. The positive changes of the participants became so clear that people surrounding them, that is their parents, teachers, even their own friends, can feel their improvement after participating in this project. Our daughter Ira improved a lot, like for example, she wakes up early in the morning and fix her bed, um, eating her meals politely, doing some household chores, helping us in some other work at home. So, 
I am very glad and happy to be a part of the training of these children because I believe that uh, if we train up a child in the way they should go, when they grow old, they will not depart from it. And this training will develop them into a habit, a habit that will make them better persons, better individuals, and radiate this goodness to their classmates, to their family, to their friends, to the community, to our country, and to the whole world. Uh, as I observed that uh, the cleanliness in our surroundings, especially when they are eating something, they, they just throw it around. And when this uh, universal goodness uh, started in our school, the children are now aware of their dirt. They pick up pieces of papers or pieces of uh, candy wrappers. And if they are eating their candies, they are uh, putting their, the, uh, the wrappers inside their bags. So there's, there, there's really changes in uh, the pupils in terms of uh, their attitude, uh, the, way they, the way they speak, and then their habit and, as in cleanliness. And then uh, in punctuality, of course, uh, they come to school early. And then uh, for the teachers also, because they are aware of this uh, universal goodness. The parents of these students told me that they found out that there were changes in the behavior of their children. At home, before, they don't help their parents in the household chores. But later on, after one week, there was a great change in their lives. And they became prayerful. They lead in the Holy Rosary. They attend uh, church activities. And of course, they seem to become so responsible. And they become good example to us, become better to us. They, they have more and more responsibilities and they become more responsible. They have each second they help us with our, with our doings here in school and not only in school but as we have our projects and uh, some homeworks, they also help us and it's, it's good that, that they, we can see that we have this, this smile in our face that they, they become our classmates and friends and we are really proud of it. Applying the universal goodness outside the body influences the universal goodness inside the body. When cleanliness, orderliness, politeness, punctuality, and meditation becomes the daily practice of the students, one of the core indicators that can help us to monitor their improvement is the result of their meditation. During my meditation experience, I feel like, you know, I'm a carefree bird. I feel like I'm so close to the nature and I also feel like I'm flying. I saw a very shiny light, you know, a light that I thought was sent from God above, the saying maybe pre be prepared for a better future, a better beginning. I know everything was so bright. Yeah, I was so happy after doing the meditation. During my meditation experience, I, f I saw a crystal ball that surrounds me and also the light that strike across my face. Um, also, I feel that um, I'm floating in the air. But anyways, I feel relaxed. Even though this 21-day 20, training uh, was already finished, I used to meditate every day. During my medita meditation experience, I was, in a very, I was in a very dark place. Like there's no one li living on it and suddenly a bright light appeared. I follow it and suddenly it appeared to be a paradise just like heaven. I First, while I'm meditating, I experience that I saw a light flashing quickly through my mind. I don't know what that thing, but I'm sure it made me feel better. It's a, for me, it's a good vibes. Then, I think I'm floating. I'm floating in the air and um, my body is in a relaxing mood. The practice of UG5 is universal and applicable to all race and culture. 
as long as they continue to practice with the right method, they will surely discover the secret that is hidden inside humanity. The UG5 will light up the light of goodness and bring out the best in everyone. It has only been 21 days since UG5 has lighted the brightness in the minds of both teachers and students who participated in the project. Up to 500 people had already felt the positive impact and uncountable people around them could acknowledge the changes. What will happen if UG5 is successfully spread throughout Iloilo through 10,000 teachers and students? The amazing story has just started and the positive impact will be beyond imagination. คุณผู้ชมครับน่าชื่นชมจริงๆเลยนะครับตอนนี้ความดีสากลนั้นเป่งประกายสว่างสวัยอย่างยิ่งที่ประเทศฟิลิปปินส์นี่คือจุดเชื่อมประสานเลยนะครับไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรศาสนาหรือความเชื่ออย่างไรแต่ความดีสากลน,นั้นสแสวงจุดร่วมสมานจุดต่างเพื่อสันติสุขภายในของบุคคลทั้งหลายและแผ่ขยายเป็นสันติภาพภายนอกขององค์กรสังคมประเทศชาติแล้วก็โลกใบนี้ในที่สุดนะครับดังนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเริ่มต้นจากตัวเราก่อนด้วยการฝึกฝนความดีสากลให้เข้มข้นความสะอาดใจเราจะสะอาดนะครับถ้าเรามีความเป็นระเบียบใจเราก็จะเป็นระเบียบถ้าเรามีความสุภาพนุ่มนวลใจของเราก็จะนุ่มนวลแล้วก็จะไปสู่การตรงต่อเวลาใจเราจะไร้กังวลและที่สําคัญครับจะไปสู่สมาธิใจจะใสสบายเลยนะครับเมื่อเราใสสว่างจากภายในก็จะเป่งประกายมาเป็นความสว่างความสุขภายนอกที่สําคัญนะครับโอกาสที่ท่านเห็นสกู๊ปไปเมื่อสักครู่นี้ทั้ง2สกู๊ปคือคณะครูอาจารย์แล้วก็น้องๆเยาวชนที่ผ่านกิจวัตรทั้งหมด10ข้อด้วยกันในระยะเวลา21วันนั้นต้องการผู้ไปร่วมสนับสนุนในการทําหน้าที่ i n n o p e a c e Volunteer อาสาสมัครเพื่อสันติสุขภายในร่วมกันนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับผู้ที่มีหัวใจรักสันติภาพโลกรักที่จะฝึกฝนตนเองได้ทําหน้าที่นี้กันนะครับผมทราบจากทีมงานว่าท่านใดที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษก็จะก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับแต่แม้กระทั่งยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับแต่มีหัวใจแล้วก็สามารถจัดสรรเวลาได้ทางโครงการและก็คณะทํางานของ MMI มีจัดเป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษในเรื่องของความดีสากลด้วยนะครับเพื่อไปทําหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วก็ลงพื้นที่จริงที่ประเทศฟิลิปปินส์สามารถติดต่อได้ที่ call center ของการประสานงานเป็นอาสาสมัคร i n n o p e a c e r o y a l t e e r นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์091 0-12-7542 นะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการความดีสากลทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC วันนี้นะครับครั้งหน้าเรายังติดตามต่อเนื่องนะครับวันนี้ได้ชื่นชมกับคณะครูอาจารย์ที่ฟิลิปปินส์ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความดีสากลที่นําสุภาพปฏิบัติของเยาวชนทั้ง10ข้อ21วันว่าเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของผู้ปฏิบัติแล้วก็สังคมประเทศชาติรวมถึงโลกใบนี้ได้อย่างไรแล้วครั้งหน้าต้องไม่ติดตามรับชมต่อเนื่องวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ Still your mind.